হ্যালো বন্ধুরা ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুম পক্ষ থেকে তোমাদের জানান আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত তো আমরা সবাই জানি যে আর কিছুদিন পরেই আমাদের সমাপনী পরীক্ষা বা তোমাদের সমাপনী পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে তাই সবারই মাথায় এখন একটাই টেনশন কীভাবে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা যায় তো তোমাদের সেই টেনশনে তাগে দিয়েই এবং তোমাদের অনেকেরই চাওয়ার জ আমাকে নক করার জন্য আমি একটা সাজেশন তৈরি করছি যে আশা করি এই সাজেশনটা তোমাদের অনেক কাজে দিবে এবং এই সাজেশন থেকে অনেকটা কমন আসার সম্ভাবনা আছে তো স্ট্রেচার মেকানিক্স আর এই সাজেশনটা তৈরি করতেছি আমি টেকনিক্যাল প্রকাশনী বই অনুযায়ী টেকনিক্যাল প্রকাশনী বইয়ের যেটা লেটেস্ট সংস্করণ মানে দুই সালে যেটা সংস্করণ প্রকাশিত হয় তো প্রথম অধ্যায়ে আসি স্ট্রেচার মেকানিক্সের পদার্থে যান্ত্রিক গুণগুণ তো এই অধ্যায়ের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র হবে এক থেকে আঠারো একুশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ আটত্রিশ চল্লিশ এবং পঁয়চল্লিশ এগুলো পড়তে হবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পনেরো এবং রচনামূলক প্রশ্ন উদাহরণ এক পয়েন্ট এক এক পয়েন্ট দুই এক পয়েন্ট তিন এক পয়েন্ট চার এক পয়েন্ট ছয় এক পয়েন্ট আট এক পয়েন্ট তেত্রিশ এক পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এক পয়েন্ট সাতত্রিশ এক পয়েন্ট উনচল্লিশ এক পয়েন্ট সাতচল্লিশ এবং এক পয়েন্ট উনপঞ্চাশ এই হলো প্রথম অধ্যায়ের সিলেবাস তো এরপরে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় যেগুলো পড়তে হবে সেটা হলো দ্বিতীয় অধ্যায়টা হচ্ছে বলের সূত্র এই অধ্যায় অতিসংগীত প্রশ্ন এক থেকে বিশ তারপর আটাইশ তিরিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ সাতচল্লিশ এবং পঞ্চাশ আর সংগীত প্রশ্ন কিন্তু পড়তে হবে এক দুই তিন পাঁচ ছয় এগারো আঠারো আর রচনামূলক প্রশ্ন উদাহরণ পাঁচ নয় দশ বারো তেরো পনেরো ষোলো আঠারো একুশ আঠাইশ তিরিশ আটত্রিশ বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ বান্ন এবং চুয়ান্ন নম্বর ঠিক আছে দ্বিতীয় অধ্যায়টা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বা কারণ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে রচনামূলক প্রশ্ন প্রতিবারই একটা বা প্রতিবারে অন্তত দুইটা আসে অন্তত দুইটা মাঝে মাঝে তিনটা চলে আসে তো দ্বিতীয় অধ্যায়টা খুব কেয়ারফুললি পড়বা বিশেষ করে রচনামূলক প্রশ্নগুলো ঠিক আছে তো এরপর আসবে তৃতীয় অধ্যায় বলের মোমেন্ট বলের মোমেন্ট অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক থেকে এগারো চোদ্দো ষোলো ও চব্বিশ তো এখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন খুবই কম সেটা হচ্ছে এক নাম্বার আর চার নাম্বার আর রচনামূলক প্রশ্ন হচ্ছে উদাহরণ তিন পয়েন্ট এক তিন পয়েন্ট দুই তিন পয়েন্ট তিন তিন পয়েন্ট চার তিন পয়েন্ট ছয় ও তিন পয়েন্ট সাত এগুলো তৃতীয় অধ্যায় এরপর আসবে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ঘর্ষণ ঘর্ষণের অতি সংকেত প্রশ্ন এক থেকে বারো পর্যন্ত তারপরে ষোলো আঠারো এবং চব্বিশ নম্বর আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ আর রচনামূলক প্রশ্ন হচ্ছে উদাহরণ চার পয়েন্ট এক চার পয়েন্ট তিন চার পয়েন্ট চার চার পয়েন্ট ছয় চার পয়েন্ট আট চার পয়েন্ট এগারো চার পয়েন্ট বত্রিশ চার পয়েন্ট ছত্রিশ ওকে আচ্ছা আমি একটা কথা বলে রাখি যে তোমরা যখন এই রচনামূলক অঙ্কগুলো করবা তখন তোমরা খুব কেয়ারফুললি করবা যেন এই একই অঙ্ক মান চেঞ্জ করে দিলে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় কারণ রচনামূলক কোশ্চেনগুলো হুবহু সাধারণত আসে না একটু মান চেঞ্জ করে আসে বাট একই অঙ্ক ঠিক আছে এই জন্য ভালোভাবে কেয়ারফুললি দেখেশুনো করবা ওকে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্র তো এই অধ্যায় থেকে যে সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নগুলো পড়া লাগবে সেটা হচ্ছে এক থেকে আট আর অতি সংক্ষিপ্ত এক দুই চার পাঁচ এবং রচনামূলক প্রশ্ন উদাহরণ পাঁচ পয়েন্ট এক পাঁচ পয়েন্ট চার পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ পাঁচ পয়েন্ট আট পাঁচ পয়েন্ট নয় পাঁচ পয়েন্ট চোদ্দ পাঁচ পয়েন্ট উনিশ পাঁচ পয়েন্ট চব্বিশ তারপর ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে জরতার ভ্রামক তো জরতার ভ্রামক এই অধ্যায় থেকে অতি সংগত প্রশ্ন পড়বা এক থেকে নয় তারপর বারো চব্বিশ উনত্রিশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক আর দুই রচনমূল প্রশ্ন হবে এক দুই তিন যেটা অনুশ্রণীর তারপর উদাহরণ ছয় পয়েন্ট এক ছয় পয়েন্ট দুই ছয় পয়েন্ট তিন ছয় পয়েন্ট পাঁচ ছয় পয়েন্ট সাত ছয় পয়েন্ট নয় ছয় পয়েন্ট বারো ছয় পয়েন্ট চব্বিশ ষষ্ঠ সপ্তম অধ্যায় তো সপ্তম অধ্যায়ের হচ্ছে গোলাকার শ্যাপ্টের উপর টর্শন এ হতে অতি সংগীত প্রশ্ন এক থেকে এগারো তারপর তেরো তারপর উনিশ সংগীত প্রশ্ন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 
রচনামূল প্রশ্ন উদাহরণ সাত পয়েন্ট এক সাত পয়েন্ট তিন সাত পয়েন্ট চার সাত পয়েন্ট সাত ও সাত পয়েন্ট আট এরপরে আমাদের যে বহু কাঙ্ক্ষিত অধ্যায় সেটা হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় শেয়ার ফোর্স ও বিল্ডিং মুমেন্ট এই অধ্যায় থেকে সব সময় রচনামূলক একটা প্রশ্ন আসবেই এবং সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে থাকে এবং এই অধ্যায়টা সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চাকরির ক্ষেত্রে বলা হোক আর কলেজ লাইফে বলা হোক সব সময় এই অধ্যায়টাও গুরুত্বপূর্ণ তো এই জন্য এই অধ্যায় থেকে অনেক ভালোভাবে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবা তো অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক থেকে সতেরো বিশ একুশ তেইশ চব্বিশ আঠাশ সাতত্রিশ চল্লিশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক দুই তিন চার ছয় সাত আট দশ এবং রচনামূলক প্রশ্ন আট পয়েন্ট দুই আট পয়েন্ট পাঁচ আট পয়েন্ট আট আট পয়েন্ট নয় আট পয়েন্ট বারো আট পয়েন্ট তেরো আট পয়েন্ট ষোলো আট পয়েন্ট উনিশ আট পয়েন্ট বিশ আট পয়েন্ট একুশ আট পয়েন্ট তেইশ আট পয়েন্ট আঠাইশ আট পয়েন্ট তিরিশ আট পয়েন্ট ছত্রিশ তো এটাই হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ মেকানিক্স সাবজেক্টের জন্য সাজেশন আর এ অধ্যায় থেকে তোমরা রচনামূলক প্রশ্নের জন্য যে অধ্যায়গুলো গুরুত্ব বেশি করে গুরুত্ব দিবা সেই অধ্যায়গুলো হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলো দেখবা সাধারণত এই এই কয়টা অধ্যায় বেশি গুরুত্ব দিবা ঠিক আছে বেশ করে দ্বিতীয় অধ্যায় আর অষ্টম অধ্যায় ঠিক আছে তো তোমরা এখন থেকে ভালোভাবে পড়ালেখা শুরু করো কারণ পরীক্ষা তো আর বেশি দিন নাই আর আশা করি তোমরা অবশ্যই যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অন্তত একটি লাইক ও শেয়ার করবা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে কারণ তুমি যদি এই ভিডিও থেকে অনেক কমন পাও কমন পেয়ে পরীক্ষা ভালো মার্ক পাও সেই ভালো মার্কটা যেন তোমার বন্ধু পায় সেই জন্য তোমার বন্ধুকেও ফেসবুকে মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে এই মুহূর্তে যেখানে যেখানে পারো সেখানে সেন্ড করো তাদেরকে তাদেরকেও জানিয়ে দাও যে এরকম একটা সাজেশন দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা অনেক কাজে লাগবে তো যারা আমার ভিডিওতে কমেন্ট লাইক এবং শেয়ার করো তাদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ